परम करुणामय असीम दयालु महान आल्लर नामे आल्लर बार्तााबाहक मुहम्मद पक्ष विजेंटाइन सम्राट हेरक्लिसर प्रति आंतरिक शुभेच्छा तर जिन्हें सठिक पथर अनुसारी आपके महान आल्लर घोषणा शुरार जन आहवान करी मानुषे निकट प्रेरित आल्लर बार्तााबाहक निजे परित्राणर जो इसलम ग्रहण कर नतून नबी सम्पर्क আলেকজান্দ্রিয়ার মহান সম্রাটের জন্য পারস্যের মহানুভব অধিপতি মোহাম্মদ আপনাকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাচ্ছেন আপনার পরিত্রাণের জন্য ইসলাম আগমন করেছে ইসলাম কবুল করুন তুমি তো মরু থেকে উঠে এসেছ মেশার উটের গন্ধ এখনো যায়নি আর তুমি কিনে এসেছ পারস্য রাজাকে জ্ঞান দিতে মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তা বাহক তাকে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে আল্লাহ মোহাম্মদকে মানব জাতির জন্য করুণা রূপে পাঠিয়েছেন অপেক্ষার দিনটি কে এসে পড়ল এখনো নয় এবছর দেখছি দেবতারাই স্বর্ণ তুলল এটার এমন বিচিত্র কি হম উপাসকদের নিকট দেবতার মূল্য স্বর্ণ তুললেই হবে বই কি কাবায় রাখার জন্য আরো দেবতারা আসছে ওই যে কাফেলা চলে এসেছে হম ওরা অনেক দূর থেকে এসেছে নিশ্চয়ই খুব তৃষ্ণা পেয়েছে তৃষ্ণা ক্ষুধা সব দূর করে দিন তা কয়টা ভেড়া জবাই দিব তাদের জন্য সত্তরটা এক শটেই দেন অতিথি তার জন্য মক্কা বরাবরই সুপরিচিত নেতাদেরকে দশটা করে দেন
আমি কসম করে বলছি সেখানকার রুটি গিলে ছিল পানির চেয়ে পাতলা এই জায়গা দাও সরে দাঁড়াও সরে দাঁড়াও কবিতার প্রেমিক আসছেন আবু সুফিয়ান অনুগ্রাহী এবং ধনী শিল্পকলার পৃষ্ঠপ্রসব যখন আবু সুফিয়ান কবিকে করে নিমন্ত্রণ প্রবাহিত হয় ভালোবাসার ঝর্ণা অগণন যেখানে রয়েছে আহার আর সুরা রয়েছে ললনা আন করা কাব্য আর সঙ্গীতের জোয়ার ভাসে যথা কবির নিকট সুফিয়ানের দাওয়াত আসে আসেন আসেন সরাসরি চায়না থেকে আনা রেশমি কাপড় আসেন এটা আপনাকে খুব চমৎকার মানাবে গায়ে জড়ালে চোখ স্থির হয়ে যাবে খুব কম দামি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে সাত গজ দাও বিশ দিন আর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী পনেরো অবশেষে দেখা যায় কাবার দেবতারা আসলো ওই লোকটি কে যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে জলদি জলদি এখান থেকে আমায় নিয়ে চল মুহাম্মদ কেন এখানে এসেছে তুমি তাকে থামাও না কেন সে তো তোমারই ভাতি যা সে একসময় বদলে যাবে বদলে যাবে তার বয়স এখন চল্লিশ এটা অস্বাভাবিক তার ধনবতী স্ত্রী আছে সে সুখে নুলো ডুবিয়ে থাকতে পারে আর সেখানে কিনা কোন গুহার মধ্যে গিয়ে বসে আছে এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার অস্বাভাবিক কাজ সেই করে যে অন্যের কোপানোলে পড়া ঝুঁকি নেয় আমাদের আছে যে অজ্জা জাতির স্বাস্থ্য রক্ষক মানা আমাদের উন্নতি বিধায়ক লাত যে কিনা পরিবার ও গোত্রের দেবতা এবং হুবা যে আমাদের কাফেলা চালায় এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে শক্তিধর দেবতার সাক্ষাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার অযুক্তি বিদ্রোহাত্মক প্রথা বিদ্বেষী হ্যাঁ মনে হচ্ছে মোহাম্মদ খাল কেটে কুমির আনছে মহামেলাটা শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মনটা খারাপ হয়ে যায় মনে হয় পরেরটা আর দেখতে পাব না শান্ত হো জায়েদ মোহাম্মদ কি হেরা পর্বত থেকে নেমে এসেছেন তিন দিন হয়ে গেল না তো আমরা তাকে দেখিনি আমি ভাবলাম উনি ফেরার পথে আপনার সাথে দেখা করবেন কিন্তু সে এখনো ফেরেনি তিন দিন হল আমি উদ্বিগ্ন যে সে পাহাড়ে আছে জানি না এসবের মানে কি হয়তো পাহাড়ের ওপর থেকে পৃথিবীটাকে ভালোভাবে দেখা যায় মোহাম্মদ পড় পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না পড়
তিনি এখনো কম্বলের নিচে কাঁপছেন কিন্তু জবান খুলেছেন জায়েদ আমার ভাতুষ্পুত্রে কি হয়েছে গুহার মধ্যে তিনি একাই ছিলেন হঠাৎ করে একজন ফেরেস্তা তার কাছে এলো ফেরেস্তা বলল পড়ো মোহাম্মদ বললেন আমি পড়তে জানি না ফেরেস্তা আবার নির্দেশ দিল পড়ো পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকেই তিনি শিখিয়েছেন যা সে জানত না পড়ো ব্যাপারটা তো এমনও হতে পারে যে পুরোটাই একটা স্বপ্ন মোহাম্মদ পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন তখন পরিষ্কার জিব্রাইলকে দেখলেন মানবাকৃতি নিয়ে দিগন্ত রেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি যতবার মাথা ঘুরালেন যেদিকেই তাকালেন কেবল তাকেই দেখতে পেলেন এরপর জিব্রেল তাকে আবার বলল আমি হচ্ছি জিব্রেল এবং তুমি মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তা বাহক সে এ কথা কাদের কাদের বলেছে তার স্ত্রী আলী এবং তার বন্ধু আবু বকরকে আর তোমাকে আমি হচ্ছি তার পোষ্যপুত্র মানুষের সাথে সাবধানে কথাবার্তা বলো তাকে বলে দিও তার যে চাচা শৈশবে তাকে রক্ষা করেছিল এখনো তাই করবে কারণ আমরা জানি মোসার প্রভু তার সঙ্গে পাহাড়ের আগুনের আড়াল থেকে কথা বলেছিল আপনি যদি আপনার ভাতিজাকে না থামান তাহলে আমরা থামাব সে শহরকে পৃথক করছে কুড়ে ঘর আর দালানের মধ্যে সে প্রজন্মকে বিভক্ত করছে পিতা আর সন্তানের মধ্যে যুবকরা তার কথা শুনছে সে যুবকদের আকৃষ্ট করছে আমরা আরব জাতি আমরা পিতাদের সম্মান করি সন্তানরা কখনোই আমাদের শিক্ষক হতে পারে আচ্ছা এটাও কি মেনে নেওয়া যায় যার সঙ্গে গতকাল রাস্তায় দেখা সে কিনা কোন না কোন খোদার নবী সে বলে মৃত হার কিনা পুনরায় জীবিত হবে সে নাকি মৃতকেও জীবিত করতে পারে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা দেবতারা আমাদের ত্যাগ করে সে আশীর্বাদ অন্যত্র অর্পণ করতে পারে তাকে বলুন আমরা তাকে ক্ষমতা দেব অবস্থান দেব কাবার চাবিও দেব এবং নগদ অর্থ সে যে পরিমাণ চায় তাকে বলুন সে যা চায় আমরা তাই দেব মোহাম্মদ দয়া করে নিজের ওপর আমার ওপর এ বৃদ্ধের ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা সে সইতে পারে না শৈশবে তুমি আমারই বাহুতে ছিলে আমি তোমাকে আঘাতপ্রাপ্ত দেখতে পারব না যদি তাদের প্রত্যাখ্যান করো তারা তোমাকে আঘাত করবে সে আমাকে বলল বলল যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁ হাতে চাঁদ দেয় তবু আমি বার্তা প্রত্যাখ্যান করব না যা আল্লাহ প্রদত্ত আমার মৃত্যুর পর তুমি যা খুশি তাই করতে পারো কিন্তু যতদিন আমি বেঁচে আছি আমার কথাই শুনতে হবে তুমি বাবাকে আঘাত দিলে কেন আমি যদি প্রতিদিন মদ্যপান করতাম প্রতি রাতে জুয়া খেলতাম তাহলে ওটাকে তোমরা বলতে মহত্তম কাজ ওটা হলো অন্তত এখন যা করছো তার চেয়ে ভালো তোমরা সবাই আমার সন্তান
আমার সমর্থের সবই তোমাদের দিয়েছি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয় মোহাম্মদ এর চেয়েও বেশি দিয়েছেন তিনি দিয়েছেন সব সম্পদের সেরা সম্পদ ওকে বের করে দাও বাবা তুমি শুধু ওয়ালিদ বা আমাকে নয় বৃদ্ধ বাবা তুমি তাকেও কষ্ট দিচ্ছ দাঁড়াও হুজাইফা দাঁড়াও কি করে বলে যে এটা নতুন আবিষ্কার যখন পুরো ব্যাপারটাই পুরাতন মক্কাতে এটা নতুন আল্লাহ তো এটা অনেক আগেই পাঠিয়েছেন মুসা ইসা সব নবীকেই মানুষ একে বদলিয়েছে রং লাগিয়েছে কিংবা ভুলে গেছে এখন আল্লাহ মোহাম্মদের মাধ্যমে আবারও তা পাঠিয়েছেন নতুন করে কে এসেছে জাফর ওটা কি নিয়ে এসেছো আল্লাহর পবিত্র বাণী যখন লীন হয় সূর্য প্রতাপ নক্ষত্র রাজি পড়ে খোসে নিশ্চিন্ন হয় পর্বতমালা খাল নদী যায় শুষে বনের পশুরা হয় একাকার উত্তাল হয় গভীর পাথার হৃদয় বিদীর্ণ হয় কোন সে দোষে কন্যা শিশুরে মানবিক মায়া দলে রাখা হয় জীবন্ত কবরে যখন সপ্ত আকাশ পড়বে ছিঁড়ে বুঝবে ধ্বংস আজ আসছে ঘিরে তুমি কি তখন সেখানে ছিলে জাফর যখন আল্লাহ পানি পাঠালো সকাল হয়েছে আমার প্রথমে তুমি তারপর জাফর আমার তুমি সারা রাত তোমার মাকে দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখেছো আমি দুঃখিত বাবা কোথায় ছিলে তুমি তুমি কি আবারও মোহাম্মদের কাছে গিয়েছিলে এখন কি হবে তাকে মাফ করুন এটা আমার ভুল আমি ভেঙেছি এই দেবতায় সারা জীবন ধরে আমাদের সাহায্য করেছে কিন্তু এ তো পড়লো আর ভাঙলো এ তো নিজেকেই বাঁচাতে পারলো না তুমি এই কি ধরনের খুব পরামর্শ শুনছ আসল ঈশ্বর হচ্ছে অদৃশ্য তিনি কাদামাটি তৈরি নন আমার আমরা প্রতিদিন কাপাতে দেবতাদের দেখতে পাই তোমাকে নিয়ে আমি ভয় পাচ্ছি তুমি তাদের কথাই শুনছ যারা তোমার ক্ষতি করবে আমি মোহাম্মদের কথা শুনি মা মোহাম্মদ উদার প্রকৃতির লোক 
সে সবার সাথে মেশে সবকিছু ভাগাভাগি করে হাসি ছাড়া কোনো কথাই বলে না কিন্তু সে অনেক বিপজ্জনক মতবাদ ছড়াচ্ছে বিপজ্জনক মতবাদ কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে না ধনীরা গরিবদের ঘৃণা করবে না শক্তিমানরা দুর্বলদের অত্যাচার করবে না আর এগুলো বিপজ্জনক কথা মেয়েদেরকে বিয়েতে জবরদস্তি করা যাবে না তাদেরও পছন্দ অপছন্দ আছে এই আজকে রাতেই তিনি বললেন যে নবজাতক কন্যাকে কবর দেওয়া বন্ধ কর আমি ভাগ্যবান আমি ভাগ্যবান যে আমি তোমাকে পেয়েছি হ্যাঁ কিন্তু তুমি কি জানো কখনোই তোমার আমার দেখা হতো না তোমারও জন্ম আমার গর্ভে হতো না আমাকে আমার দুই বোনের মতো কবর দেয়া হতো কিন্তু আমার বাবা তা করতে পারেননি পারেননি তার তৃতীয় কন্যাটিকেও মেরে ফেলতে আমার দ্বিতীয় বোনটিকে নিয়ে যখন বাবা তার উপর মাটি চাপিয়ে দিচ্ছিলেন সে বাবার একটি আঙুল মুট করে ধরল কিছুক্ষণ পর মাকে এসে বললেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগলো মুঠুটি আলগা হয়ে যেতে আমার জন্ম হল বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে টুকরে কাটতে লাগলেন যে এ কাজ তিনি কক্ষণই করতে পারবেন না ভাইয়া এটাই যে রীতি ঠিক নয় এই রীতি যে দেবতা এমনটা চায় সে কোনো দেবতাই নয় আমি মোহাম্মদের কাছে যাব বলে শপথ করেছি মা তিনি একজন ভালো মানুষ সন্দেহে সে একজন ভালো মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও शक्ति सम्पन्न देवता তোমার মোহাম্মদ নিজেই নিজের সাথে কথা বলে আল্লাহ তার কাছে যে বাণী পাঠান তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখেন এবং তিনি সে বাণী তাকেই শোনান যে লিখতে পারে আর সেটাই হলো কোরআন মোহাম্মদ তো নিজেকে স্বপ্নাবিষ্ট করে রেখেছে কম্বলের নিচে শুয়ে আছে দু চোখ বন্ধ করে তার চোখ বন্ধ কিন্তু হৃদয় উন্মুক্ত তুমি ওই চতুরটাকে লাঠি দাও এটার এখন দরকার নেই मोहम्मद के बुझते पर देवतर घर स्थान दिए बेचे आबाद निजस्व प्रति बचर आरबे गोत्र समूह एखे आसे प्रार्थना करते देव मूर्ति क्रय करते सम्भव तीन शो देवतार जगह एक आल्ला के पथे स्थापन कराता एम एक जन के दिए जाके तायेब बा मदिनाबे घरे को दिन देखा जाए ना एमक जेरुजालेम कि चाँदर देश बुद्धिमान बालक हमारे प्रश्न आहम्मद तुम्हें शिक्षा दिए एक दास मनिबर समान टा दिए क्या कलो दास ठीक समान হ্যাঁ মোহাম্মদ বলেন যে একটি চিরুনি দাঁতের মতোই প্রতিটি মানুষ আল্লাহর কাছে সমান ও এটা দাস এবং ভিক্ষুকদের জন্য খুবই চমকপ্রদ চিন্তা এটা তাদেরকে স্বস্তি দেবে বেলাল প্রভু আর কৃতদাসের মধ্যে একে পার্থক্যটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও 
চাবুক টানাও ওর মুখে মারতে থাকো যাতে সে শিক্ষাটা পেয়ে যায় চাবুক মারো চাবুক মার বলছি ছিলে ফেলে ওকে চাবুক মার বলছি গোলাম মারো বিলাল কথা শোনো না হলে মেরে ফেলবে দেখেছ কি অরাজকতা তারে দেখে নেছে তারা গোলামদেরও মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে যদি তোর মধ্যে সামান্য দেবত্ব বোধ থেকে থাকে তাহলে মনে রাখবি যে তোকে কিনেছে সেই তোর দেবতা আমি যখন তোকে কিনি তখন তোর সমস্ত সত্তাই কিনে নিয়েছি তোকে শুদ্ধ করতে হবে শক্তিশালী তোর মনিব না তোর এক আল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ তোমার তুই এক আল্লাহ আল্লাহ বেশি শক্তিশালী কথাটা আনো আনো তোমাদের কি শেষ হয়েছে মনে হচ্ছে মরুর কীট মরুতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে আবু বকর এই দাসের জন্য একশো দেনার দেবেন হবে না শাস্তি দেওয়ার সময় কোন দাস কেনা বেচা আমাদের সমাজের রীতি বিরুদ্ধ এই প্রস্তাব উমাইয়ার জন্য দুই শত দাসদের দাম যদি এভাবেই বাড়তে থাকে তাহলে পরের বছর নিজেদেরকে নিলামে তুলতে হবে নিয়ে যাও একে আর কোনো দরকার নেই নিয়ে যাও অথবা মেরে ফেলো এর সাথে আমার কাজ শেষ আমরা নিজেদেরকে ঘোষণা করছি আল্লাহ তার নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের কথা প্রকাশ্যে বলার জন্য দরজা খুলে দাও সারা পৃথিবীকে শুনতে দাও আমরা অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছি আমরা আল্লাহর বার্তা পেয়েছি তার বার্তা বাহনকে পেয়েছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ তার পীড়িত মামলা ও রাসুল আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ তার পীড়িত মামলা ও রাসুল আমরা আলোতে বেরিয়ে আসছি মোহাম্মদ আর তার বিদ্রোহী সাথীরা বেরিয়ে আসছে আমাদের দেবতাদের অপমান করতে আর ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলতে তাদেরকে কাবায় পৌঁছতে দিও না আসতে দিও না তাদেরকে প্রতিরোধ করো রুখো দেবতাদের রক্ষা করো পাথর ছুড়ো বলো নবীকে আড়াল করো গিয়ে 
चलो भाई शेष कर सहानुभूति सृष्टि शेष दुख है से क्या मरुभूम सब चेहसी पुरुष जे निरस् व्यक्तर ऊपर छापिए पड़े मोहम्मद एक मिथ्यादी मिथ्यादी तुम तो बोलते ही दीचना कथाय सत्य कथाय मिथ्या जख से किलते ही मोहम्मद एक जन प्रतारक दाड़ाओ सहस था तो पाल्टा आघात कर भाईपो धर्मे विश्वास करी से जाती बुक छाती जदि प्रशस्त है लड़ो मोहम्मद जख रा मरुभूम शिकार करी तक बुझीजे आल्ला के गृहबंदी जाए ना क्या भेवेल हमजा स्वयं हमजा अन्न के तर मद्यपान और सिंह शिकार बद दिए मोहम्मद जोग देवे घात 
কি করে একজন অশিক্ষিত মানুষ পর্বতে আরোহণ করল আর তিন দিন পর নেমে এলো দীপ্তিময় কাব্য নিয়ে এটা শুধু কাব্যই নয় এটা তার প্রভু আর কিভাবে আমরা এমন একজন সাথে যুদ্ধ করব যার শক্তি আমরা জানি না মোহাম্মদ স্বর্গে শপথ করেছে আকাশের রোমাঞ্চ নিয়ে এসেছে তাই স্বাভাবিক ভাবেই সে শ্রোতা পাচ্ছে তাহলে আমাদেরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শ্রোতারা তার কথা কম শোনে দুর্বল লোকদের দিয়েই আঘাত শুরু করব আমার আমার তোমার আব্বা এবং আম্মা ইসলামের প্রথম শহীদ আল্লাহর জান্নার তাদের প্রতীক্ষায় তোমরা কি পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে পারবে নবী আমাদেরকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন হ্যাঁ 
এখানে থাকলে ওরা এক এক করে তোমাদের মেরে ফেলবে মোহাম্মদ বলেছেন আবেসিনিয়া একজন খ্রিস্টান রাজা আছেন তার দেশে কেউ নির্যাতিত হয় না তোমরা আজকেই যাও এখনই আমি তাদের দেখলাম এবং অনুসরণ করলাম তারপর দেখি হঠাৎ উধাও বলেছেন আবে সিনিয়া একজন তারা ওখানে ছিল এর তলায় মরু মাথার উপর শকুন এর মধ্যেও তারা পালিয়ে গেল পালানো মানে ওরা গায়েব হয়েছে মোহাম্মদ আছে শুধু দুর্বলরা চলে গেছে ওই দুর্বলরাই নাম ডুবানোর জন্য যথেষ্ট আমরা সবাই ব্যবসায়ী বিশ্বাস আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি এ নিয়ে কোনো জোয়া খেলা খেলতে পারি না আমার তুমি তো রাজা নজ্জাসির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ্যাঁ তুমি কি সেই বন্ধুত্ব কাজে লাগাতে পারবে আমার মনে হয় আমি তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারব তাহলে যাও আপনি মাথা তুলুন আসলে প্রথার যে আন্তরিকতায় বন্ধুত্বের বড় মাপকাঠি আমি সন্ত্রস্ত আমি জানি না কোথা থেকে শুরু করব আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে আপনি শুরু করুন কিছু দাস আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে আপনার এখানে আশ্রয় নিয়েছে 
দাসরা ফিরে যাবে বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের দাসগুলোকে ফেরত দেবেন তাদের মধ্যে অবশ্য কিছু মুক্ত মানুষও আছে কিছু বিদ্রোহী বিদ্রোহী তারা আমার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে অথচ এই ব্যাপারে আমি অবগত নই তারা নিখাত বিদ্রোহী ধর্মের ক্ষেত্রে এক সময় না এক সময় সব ধর্মই বিদ্রোহী ছিল এবং তার অনুসারীরা সময়ের প্রয়োজনে দাস জীবন গ্রহণ করলেও চিরতরে দাস হয়ে যায়নি যদি আমাদের যিশু মেষ পালক হন তার মানে কি এই যে তার অনুসারীদের আত্মাও মেষ হয়ে গেল তারা এমন এক উম্মাদের ভক্ত যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে কিন্তু তাদের কথা না শুনে আমি আমার আত্মাকে শৃঙ্খলিত করতে পারি না ভালোই এবার তারাই তাদের ধর্মের জালে আটকা পড়বে তোমরা কি তোমাদের নবীর সামনে মাথা নত করো না মোহাম্মদ একজন মানুষ আমরা কেবল আল্লাহর সামনে মাথা নত করি মোহাম্মদের অলৌকিক ক্ষমতা কোথায় জাফর সে নবী হলে তার অলৌকিক ক্ষমতা থাকার কথা এটা অবশ্য সত্য প্রভু তার নবীকে অলৌকিক ক্ষমতা দেন যাতে করে তাকে শনাক্ত করা যায় মোহাম্মদের অলৌকিকত্ব হচ্ছে পবিত্র কোরআন বই একটা বই এক অশিক্ষিত ব্যক্তির লেখা আর বলা হচ্ছে কিনা স্বর্গবাণী সম্রাট যথেষ্ট শুনেছেন ভবিষ্যৎ দর্শনে বলা আছে মানব সৃষ্টির সময় ঈশ্বর তার মধ্যে এমন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন যাতে করে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে ও এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা আমাদের সময় কি আর ঘটে আমি অনেক শুনেছি তোমাদের যুক্তিটা দুর্বল মক্কায় যখন আমরা নির্যাতিত হচ্ছিলাম তখন মোহাম্মদ আমাদেরকে বললেন আবে সিনিয়ায় চলে যাও সেখানে রাজত্ব করেন এক নীতিবান রাজা যেখানে কেউ অন্যায়ের শিকার হয় না যাকে তারা নির্যাতন বলছে তা ছিল তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি তোমাদের নবী তোমাদেরকে আমার কাছে কেন পাঠালো কারণ আপনি এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন যেমনটি আমরা করি তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এই বিশ্বাসে যে আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর আমাদের বলার মরিচিকার মধ্যে পানির অনুসন্ধান করা সমান কথা কিন্তু এখন তারা আমার ঈশ্বরের দোহাই দিচ্ছে আমাকে শুনতেই হবে বলে যাও বছরের পর বছর ধরে আমরা কাঠ পাথর এবং আমাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন প্রতিমার পূজা করে এসেছি আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতার মধ্যেই বাস করছিলাম আমাদের কিছু মানব রচিত আইন ছিল স্বর্গীয় কোনো আইনই ছিল না ধনীরা গরিবদের অবহেলা করত এবং মানুষের স্বাভাবিক মানবিকতা বোধ যেখানে ভাই ভাইকে সাহায্য করবে তারা এসব কিছু নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ব্যাহত করেছিল সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে এই ধরনের অমানবিকতার মাঝে একজন পুরুষ আসলেন যাকে নির্বাচিত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ এবং যাকে আমরা বিশ্বাস করি হয়তো ঠিকই বলেছ তোমরা তার কথাগুলো সংগ্রহ করো আমি আল্লাহ নবীর ভাষায় বলছি মোহাম্মদ আমাদেরকে শিখিয়েছেন এক আল্লাহ ইবাদত করতে নিজেদের মতো করে প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসতে দান করতে মানুষের হাসি অনেক সময় দানের কাজ করে অপব্যবহার হতে নারীদের রক্ষা করতে এতিমদের আশ্রয় দিতে এবং কাঠ পাথরের দেবতা হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে আমি নীরবে দাঁড়িয়ে আর দেবতাদের এরকম অপমান সহ্য করতে পারছি না আমরা এক প্রাচীন সভ্যতার ভারত আমাদের দেবতাদের মৃত কাঠ আর পাথর বলা তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক 
প্রতিমাগুলো কেবল প্রতীকের জন্য পুজোর জন্য নয় ওগুলোর মধ্যস্থিত শক্তি আসল প্রভু আমি স্বীকার করি যে প্রতিমাকে সব সময় সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করা হয়নি ধন্যবাদ এবার আপনি আমায় ওদেরকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিন আল্লাহ নরনারী সৃষ্টি করেছেন একে অপরের সঙ্গী হিসাবে তারা আলাদা কিন্তু সমান সমান আমরা ওদেরকে কিনি খাওয়াই পড়াই ব্যবহার করি ছুঁড়ে ফেলে দিই সেই নারী কিনা আমাদের সমান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন একজন নর ও একজন নারী হতে আমার তোমাকে নিশ্চয়ই সেই নারীকে শ্রদ্ধা করতে হবে যে নারীর গর্ভ তোমাকে ধারণ করেছে তোমাদের ওই তিনশো দেবতা এত নিশ্চুপ কেন আর একমাত্র ঈশ্বর কেন এত সরব আল্লাহ আমাদেরকে পূর্বেও এই কথাগুলি বলেছেন ইব্রাহিম নোহ মুসা ও ঈসার মাধ্যমে তাহলে মোহাম্মদের মাধ্যমে ওই একই কথা শুনে কেন আমরা এত অবাক হচ্ছি ওই নামগুলো তোমাকে কে শেখালো এ নামগুলো কোরআনেই আছে মুহাম্মদ শিখিয়েছে যে একটি এতিম মেষপালক ছাড়া কিছু নয় আর আমরা জানি খ্রিস্ট ছিলেন কাঠের কারিগর খ্রিস্ট যা বলেছেন তোমাদের মোহাম্মদ তাই বলেছেন ব্যাপারটি যেন একই বাতির দুটি আলোকরশ্মি তারা মিথ্যা বলছে তারা যিশুকে অস্বীকার করে তারা বলে যে আপনাদের তিনজন দেবতা পিতা পুত্র আর পবিত্র আত্মা তোমরা খ্রিস্টের ব্যাপারে কি বলো তারা বলে যে ঈশ্বরের কোনো পুত্র থাকতে পারে না যিশু ঈশ্বরের পুত্র নয় আমাকে খ্রিস্টের ব্যাপারে বলো আমরা খ্রিস্টের ব্যাপারে তাই বলি যা নবী আমাদের বলেন আল্লাহ তার পবিত্র নূর মরিয়ম নামক কুমারীর গর্ভে সঞ্চালন করেন এবং মরিয়ম যিশুকে গর্ভে ধারণ করেন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিনিধি বলছে পুত্র কিন্তু বলে নাই তোমাদের অলৌকিকত্ব তোমাদের কোরআন আমাদের প্রভু যিশুর জন্ম সম্পর্কে কি বলে আমি তাহলে উদ্ধৃতি করি আমার কাছে এসো परम करुणामय असीम दयालु आल्ला नाम शुरू कर मरियम घटना कुरने विवृत होता होते प्राच्य विताड़ित हलन कि आल्ला फेरस्ता जिब्राइल के तार काचे पाठाले जे बोले तुम प्रभुर निकट होते बार्ता नहीं तुम्हार गर्भे एक पवित्र शिशु जन्मग्रहण कर আমি মরিয়ম কিভাবে গর্ভধারণ করব যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি জিব্রাইলের প্রতি উত্তরে বলল কারণ তোমার প্রভু বলেছেন এটা হবে আমি তাকে প্রতিষ্ঠা করেছি মানুষের আদর্শ রূপে এবং আমার করুণা রূপে পুরো ব্যাপারটাই কুদ্রত আমাদের এবং তোমাদের মধ্যকার পার্থক্য এই দাগের চেয়ে বেশি কিছু নয় পাহাড় পরিমাণ সোনার বিনিময়ও তাদেরকে তোমাদের হাতে শপথ করব না তোমরা আবিসিনিয়াতে শান্তিতে থাকতে পারো যতদিন তোমাদের ইচ্ছা আর ফিরে যাবার সময় যেন প্রভুর আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে থাকে অসহ্য মোহাম্মদ আমাদের মিত্রদেরকে বশ করতে শুরু করেছে খুব ভালো এখন আমরা তাকেই পরবাসী করে দেব আবু তালিব তাকে আঁকড়ে রেখেছে আরো ভালো আমরা চাচা ভাতিজা দুজনকে বহিষ্কার করব তারপর একে একে আমরা পুরো পরিবারকে বের করে দেব সমাজ হতে তাদেরকে এক ঘরে করে দেব কোন ব্যবসায়ী তাদের সাথে ব্যবসা করবে না কোন জমি তাদের স্থান দেবে না কোন ছাদ তাদের আশ্রয় দেবে না কেউ তাদেরকে খাবার সরবরাহ করবে না কোন নারী তাদের বিয়ে করবে না 
মোহাম্মদের জীবনে এই বছরগুলো ছিল সবচেয়ে খারাপ তিন বছর ধরে খোলা মরুভূমির মধ্যে তাদের ভোগ করতে হয়েছিল ক্ষুধা তৃষ্ণা আর অস্বচ্ছ যন্ত্রণা কিন্তু সবচেয়ে করুণ সময়টি তখনও বাকি ছিল যখন খাদিজা মোহাম্মদের চব্বিশ বছরের সহধর্মিণী ইন্তেকাল করলেন যখন তার পুরনো অভিভাবক চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করলেন আবু তালেব তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মক্কা এবং মোহাম্মদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন সে কখনোই তোমাদের কাছে বেশি কিছু চাইনি চেয়েছিল শুধু একটি কথা একটি কথা এটা যদি শুধু একটা কথার ব্যাপারই হতো তাহলে আমরা তাকে দশটা কথা দিতাম কিন্তু যে কথাটা সে চায় তাতে সব দেবতা উৎখাত হবে তোমরা এমন কি তার কথা শুনতে চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ তার সব ধরনের আশ্রয় হারালেন তিনি মক্কাতে আর নিরাপদ রইলেন না তাই পালিত পুত্র জায়েদের সাথে পাহাড়ের পাদদেশে তাইফ নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন কিন্তু সে নগরী তাকে বন্ধু বাৎসল্যের সাথে গ্রহণ করেনি তাইফের লেলিয়ে দেওয়া শিশুরা পাথরের আঘাতে তাকে জর্জরিত করল মোহাম্মদ এটাকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন বলে অভিহিত করেছেন এমনই এক অবস্থায় মোহাম্মদের অভিযান যখন প্রায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল তখনই আশ্চর্যজনকভাবে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পাল্টে যায় ধনী কিন্তু ধ্বংসাভিমুখী নগরী মদিনার কিছু নেতৃস্থানীয় লোক আকাবা পাহাড়ের নিকটে এসে নবীর সাথে দেখা করলেন তারা তাকে নিজেদের মতবিরোধ মেটাতে আমন্ত্রণ জানালেন তাদের মধ্যে চলমান গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে মধ্যস্থতা করার আহ্বান জানালেন মোহাম্মদ সম্মত হলেন বিনিময়ে তারা কথা দিল যে তারা এক আল্লাহর করবে আমাদের এই চুক্তি করা মানে ওটা আরব হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা তাই ভাব এই চুক্তি মানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া আমাদের ভাইয়ের আমাদের শত্রু হয়ে যাবে আমাদের দেবতাগুলো ব্যবহৃত হবে উনুনের লাকড়ি হিসেবে এই হচ্ছে এই চুক্তির প্রকৃত অর্থ এতে যদি সম্মত হই তাহলে আর পিছু হটতে পারব না কারণ মোহাম্মদ প্রকৃত আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ যা কিনা আমাদের শহরের ইহুদিরাই আমাদেরকে বলেছে যদি কারো এই চুক্তিতে আমদ থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে চলে যান আর যদি কোনো সন্দেহ না থাকে তাহলে আমি যা করি আপনারাও তাই করুন আমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করছি এবং আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক তিনি আমাদের এবং আমরা সবাই তার তাকে তার অনুসারীদের আমাদের ভাইদের মোদিনে আমাদের কাছে নিয়ে আসুন
এটা সেই যাত্রা যা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিল যার নাম হিজরত মদিনা অভিমুখে যাত্রা মাত্র সত্তর জন লোক ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দুশো পঞ্চাশ মাইল মরুপথ পাড়ি দিলেন তারা এর ভবিষ্যৎ পরিণতি জানতেন তাই মুসলিমগণ একে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই তারিখ থেকেই তাদের বর্ষপঞ্জি গণনা শুরু করে এই সময় ইসলাম তার ভবিষ্যৎ পেল ওদিকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চরম বিপদের মধ্যে মক্কাতে অবস্থান করলেন যাতে করে তার অনুসারীরা নিরাপদে মদিনায় সরে যেতে পারে মোহাম্মদ কম প্রতিষ্ঠা করেছে সে নগরের গোড়াপর্তন করেছে এখন দেখি মৈত্রী চুক্তি করছে এবং তুমি যে কিনা নিজেকে মদিনা রাজা বলে দাবি করো গত রাতে যখন সুখনিদ্রায় ডুবে ছিলে তখন তোমার সাম্রাজ্য হারিয়েছ তুমি নিজের কথা ভাবো আবু সুফিয়ান যতবারই তুমি তোমার ওই ঝাঁঝালো সুগন্ধির ব্যবসা করবে ততবারই তোমাকে মদিনায় ও লোকের সামনে দিয়ে যেতে হবে সে এখন তোমার বাণিজ্যের গলায় কাঁটা বলতে গেলে তা তুমি এখন কি করতে চাও আমি অপেক্ষা করতে চাই কতদিন অপেক্ষা করতে চাও যতদিন না তুমি এবং আরবের বাকি অংশ তাকে উৎখাত করো নিজেকে বাঁচানোর পথ খুঁজছ তা অপেক্ষাটা কেন করবে আমি অবশ্যই তার আহ্বানে সারা দেব কারণ সে ভাবে আমি তাকে আমার জন্মগত অধিকার ছেড়ে দেব না বাছা তা হচ্ছে না ব্যবসার জন্য মদিনা খুব ভালো জায়গা ভণ্ডামি হুম আমরা এটাকে বলি স্বাস্থ্যকর ভণ্ডামি রাজা সাহেব সে কেন দিনে পাঁচবার প্রার্থনার সময় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রাখে আমার তো বিশ্বাস হয় না বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় হতো না যদি আমরা আসল কাজটা আগেই সেরে ফেলতাম মোহাম্মদকে হত্যা করো আসো এদিকে দেখো অনুশীলনে নাকি সফলতা আসে সাতজন যুবক পুরুষ সবাই আলাদা আলাদা গোত্র থেকে আমার ছেলেও আছে তারা সবাই মিলে তাকে হত্যা করবে মেষ পালকের মৃত্যুর দায়িত্ব যদি নিতে হয় সব গোত্রকে নিতে হবে একা কারো উপর তাই পড়বে না বুদ্ধিটা এত নিরাপদ কিছু নয় মোহাম্মদের মৃতদেহটা কম নয় তার চিন্তা তার কথা কিন্তু এটা একটা চমৎকার সমাধান এবং শেষ সমাধান সেখানে তার পরিবর্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিল আমরা কি যুদ্ধ করছি তারা বেশি দূর যেতে পারেনি তাদের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে তারা অবশ্যই মরুতে গিয়েছে যে ব্যক্তি মোহাম্মদকে জীবিত অথবা মৃত ফিরিয়ে আনতে পারবে মক্কা তাকে একশত উট উপহার দেবে তাতে তিনজনকেই খুঁজবে মোহাম্মদ আবু বকর এবং তাদের সাথে যে বেদুইন লোকটা আছে যে 
मदीना तो उत्तरे चिन्ह रेखे गई पश्चिम दिखे आश्रय मोहम्मद बेर हाओ बोल दृश्यत माकड़सार कि दुरबल तंतु एखने मृत्यु और मोहम्मद मध्यकार व्यवधान किंतु एम एक जाके हत्या करा असम्भव बेदुईन लोकटी ताके और तर सहचर आबू बकर के मरुभूमि पालाते सहाज्य कर जून मास प्रचंड खरताप के उपेक्षा कर मदिनाते अनुसारी स्वागत जान अपेक्षा कर नाना दुश्चिंताओ कर
স্বাগতম স্বাগতম আশীর্বাদ পুষ্ট এই মদিনা শহরে এটা তো আপনারই শহর হে আল্লাহ রাসুল আপনি আমার সাথে থাকুন প্রিয় নবী আমার গৃহ মদিনার সর্বোত্তম আবাস আপনাকে রেখে আমি সম্মানিত বোধ করি থামুন থামুন নবী কিভাবে এত এত সম্ভাষণ থেকে পছন্দ করবে আল্লাহ এই উঠতে থামার নির্দেশ দিবেন সেখানে তিনি তার ঘর নির্মাণ করবেন আমরা রাজি তাহলে এই উঠকেই ছেড়ে দেওয়া হোক এবং এই উৎ যেখানে আসন গার্বে সেখানেই নবীর বাসস্থান হবে চালাকলো উটকে দিয়ে নির্বাচন করলো যাতে কেউ মনক্ষুণ্ণ না হয় এখানে আমরা নবীর ঘর বানাবো এটাই হবে আমাদের প্রথম মিলন কেন্দ্র প্রথম প্রার্থনা স্থল ইসলামের প্রথম মসজিদ এইখানে आनते ग তিনি কাজকে বলেন ইবাদত তার বয়স এখন তিপ্পান আপনার বয়স কত
কি যেন একটা নেই লোকদের ডাকার জন্য একটা ঘন্টা থাকতে পারে খ্রিস্টানরা ঘন্টা ব্যবহার করে ভেপু হলে কেমন হয় ইহুদিদের মতো ঢোল ব্যবহার করলে কেমন হয় ঢোলের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব আছে মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করছি না কেন নবী কি সম্মতি দেন তোমাকে দরকার বিলাল আমি তোমার মিষ্টি কণ্ঠ আছে কাজে লাগাও ওখানে ওঠো ডাকো ডাক শুরু করো আজকে মদিনার একজন ভাই মক্কার একজন ভাইকে আলিঙ্গন করবে সবাই আনন্দ ভাগাভাগি করবে আসুন বুকে বুক মিলান একে অপরের ভাই হয়ে যান আর ভালো লাগে না ওই দাসদের ধরে ধরে চুমু খেতে পরো এটা নবী বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করেছে আমার ছেলে কি করছে প্রার্থনা ঠিক ঘোড়ার মতো এটা কি তোমার হাত পুড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের ঘর পড়ানোর সময় এটা কিন্তু এখনো রাখে না সে একজন বাদশার মতো আচরণ করছে সে ঘোষণা করেছে যে ইসলামের প্রতি আনুগত্য পরিবার কিংবা গোত্রের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বড় কি লিখেছে সব মুসলমান একে অপরের ভাই ভাই এটা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই বাস্তবায়ন করতে হলে আগে গোত্রগুলোর আচরণ পরিবর্তন করতে হবে বিপদ হচ্ছে এই কথায় সবাই সমান একজনের প্রতিবেশী তার নিজের মতোই ভালো এটা দিয়ে সে কি বোঝাতে চায় ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মুসলমানদের সাথে সম অধিকার আছে যে সকল ইহুদি আমাদের নিকট আশ্রয় নিবে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে মেয়েদেরও নাকি উত্তরাধিকার থাকবে অধিকার এরপর তো দেখি সে ওটের অধিকারের কথা বলবে সেটাও শুনবে উম্মাদরা শুনবে তারা মদিনায় সংগঠিত হচ্ছে আমার শহরে ধ্বংস হোক সে সে আমাদের কাছ থেকে আমাদের সন্তানদের কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভুলগুলোই তাকে এই পর্যায়ে এনেছে আর নয় এবার আমরাও আর বসে থাকব না আমরা মূল্যবান সব কিছু নিয়ে নেব যা তারা মক্কায় রেখে গেছে তাদের গৃহ মূল্যবান সামগ্রী সব কিছু ছিনিয়ে নেব এবং সেগুলো দিয়ে দামেস্কের সাথে নতুন ব্যবসা করব
বন্ধুরা আমার কথা শোনো আমার কাছে মক্কার ব্যাপারে খবর আছে তোমরা সেখানে যা যা রেখে এসেছিলে তা সব শেষ হয়ে গেছে আবু বকরের দোকান নবীর ঘর তোমাদের বসত সব হাড়ি পাতিল কাপড় চোপড় যা তোমরা এতদিন ব্যবহার করেছ সব নিয়ে নেওয়া হয়েছে তোমরা এখন নিঃস্ব নিজেদের জন্য কি তোমরা এখন যুদ্ধ করবে না যুদ্ধের কথা কে বলে এখানে এছাড়া কি উপায় আছে হামজা যখন নবী বলবেন লড়ো আমরা লড়ব এখন তিনি শান্তি চাচ্ছেন ঠিক আছে শান্তি প্রিয় মানুষেরা ভবিষ্যৎ বংশধররা তোমাদের ক্ষমা করুক আপনারা কাজে যান আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে আপনি আল্লাহর রসুল তারা অপমান করল রক্ত ছড়ালো আমরা কিছুই করলাম না মার খেতে খেতে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে কিন্তু ওদের নেতৃত্ব দেয় লেপসা আর আমাদের নেতৃত্ব দেন আল্লাহ এবং আপনি আমি আমি জানি আপনি তরবারি কতটা ঘৃণা করেন কিন্তু আমাদেরকে যুদ্ধ করতেই হবে তারা আমাদের সম্পদ লুট করেছে এখন তা দিয়ে দামেশকে ব্যবসা করতে যাচ্ছে ঠিক আমাদের ঘরেরই পাশ দিয়ে আমি বলি আল্লাহ বাসতে তাদের আক্রমণ করি আমি দুঃখিত যে রেগে গিয়েছিলাম ব্যাপারগুলো আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে দয়া করে লড়াই করেন কি ব্যাপার সূর্যটা দেখো তো আমাদের সময় তো হয়নি নেতা মহান আল্লাহর থেকে তার রাসুলের নিকট নতুন নাজিল হয়েছে লড়াই করো লড়াই করো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বহিষ্কার করো যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছিল যেহেতু হত্যার চেয়ে নির্যাতন খারাপ তাই যুদ্ধ করো যতক্ষণ না নির্যাতন থেমে যায় যুদ্ধ করো আল্লাহর জন্য আর তারা যদি থেমে যায় তাহলে যুদ্ধ করার দরকার নেই কারণ আল্লাহ যুদ্ধ কখনো পছন্দ করেন না তাই যুদ্ধ করো আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে
এই নিয়মগুলো আমাদের নবী আপনাদেরকে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন আপনারা কোনো মহিলাকে আঘাত করবেন না কোন শিশু কেউ না কোন বৃদ্ধ কেউ না সাধারণ জনগণ কেউ আঘাত করবেন না কোন কৃষককে আঘাত করবেন না যারা মাঠে কাজ করে আপনারা কোন গাছপালা কাটবেন না শুধু তাদেরকে আঘাত করুন যারা আপনাকে আঘাত করতে আসে যারা আপনার অধিকার হরণ করেছে এবং আপনার সম্পদ দখল করে ধনী হয়েছে এখন আমাদের যাত্রা বদরের দিকে কতজন মানুষ দুইশো জন দুইটা ঘোড়া আমরা একশো ঘোড়া নেব উট কয়টা সত্তরটা তাহলে আমরা নেব একশো সত্তরটা এর সাথে আমার পক্ষ থেকে আরো বিশটা যোগ করুন এই যুদ্ধটা আমি ভালো করেই করতে চাই এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারবো না সুফিয়ানের কাফেলার দিকে যাও ওকে দ্রুত বদরের দিকে অগ্রসর হতে বলো আমরা সশন্যে আগামীকাল বদরের কূপের কাছে একসাথে যোগ দিব বদরের পানির কূপ এখানে মোহাম্মদের দল এখান থেকে যাচ্ছে আমি আমার কাফেলা নিয়ে এখানে একদিনের যাত্রায় পৌঁছে যাব বদরের প্রান্তরে আমার পছন্দ হচ্ছে না আমার কাফেলায় মক্কার সম্পদ আছে তাই এটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় সবাই তৈরি হো আমরা আবার রওনা দেব আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি বদরের কূপ থেকে দূরে দূরে তুমি তা পারো না তোমার অবশ্যই বদরে যাওয়া উচিত তাহলে আমরা ওদেরকে ডিমের খোসার মতো ভেঙে চুরমার করে দেব সারা রাত চললে হয়তো সকাল নাগাদ আমি মোহাম্মদের ধরা ছার বাইরে চলে যাব তোমার আত্মসম্মান কোথায় গেল আবু সুফিয়ান আত্মসম্মান আমার আত্মসম্মান আমার উঠের পেছনে বাধা আছে হ্যাঁ আমি পালাচ্ছি
মোহাম্মদ বদরের কূপগুলো দখল করে নিয়েছে সে তাহলে সরাসরি ওখানে এসেছে পাগল আর কি আবু সুফিয়ান তাবু গুটিয়ে ফেলেছে সে বদর থেকে পশ্চিমের দিকে যাচ্ছে তার মানে কাফেলা নিরাপদ যুদ্ধ করার আর দরকার নেই যুদ্ধ করবে না যদি যুদ্ধ করি তাহলে তো এখানেই ভাই ভাই রক্তপাত ঘটবে তুমি আসলে বলতে চাও পিতা পুত্রের যুদ্ধ কারণ ওদের মধ্যে তোমার ছেলেও আছে সেও মারা পড়তে পারে মক্কা তোমার পরিবারের চেয়ে অনেক বড় ওয়ালিদ তোমার দ্বিতীয় পুত্র সেই তোমার আসল রক্ত আমি বলি যুদ্ধ আমরা বর্তমানকে নিয়ে ভাববো ভবিষ্যৎ নিজেই তার পথ খুঁজে নেবে সবাই যার যার জায়গায় যাও প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান নাও তাড়াতাড়ি করো তোমরা আগের জায়গায় ফিরে যাও এখনই যাও দেখছি মোহাম্মদ কূপগুলো ভরাট করে ফেলেছে এখন সবাইকে পানি ছাড়াই যুদ্ধ করতে হবে ঠিক আছে তবু আমরা যুদ্ধ করব আমরা কূপগুলো দখল করেছি এখন আল্লাহর নামে রসুলের নেতৃত্বে এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা অপেক্ষা করব
special! Amar bhai shaiba! Amar putra walid! Edo nami nijay! Tumi thako! Obaida, Ami, Ebong Ali. আমরা সকলেই সমান আর আল্লাহ এক এবং মোহাম্মদ তার বার্তাবাহক
झापिए पड़ो बंदी रशी दिए बेचे रेखो ना ये क्ज नये रशी केटे दाओ हमें रशी केटे दाओ और सबा के पानी दाओ तुम्हारे खबर भाग कर दाओ समान भाव जो तारा हाँटे तुम्हरा तर पास हाँटो जेको बंदी जो दस जन मुसलमान के पढ़ते शेखाते परे मुक्त मोहम्मद रक्त पीपाशु दान तुम बाबा के जबई कर हमजा 
আমিও শিকার করব এক সিংহ শিকারীকে আমি শুধু হামজাকে তারা করব আমার শিকার আমার শিকার তুই যখন মরবি আমি তোর কোল যেটা টেনে বের করব তোর বুকের রক্ত দিয়ে আমার পিপাসা মেটাবো পিপাসা মেটাবো কি পাগলামি শুরু করেছো এভাবে কিছু করা যায় না কিন্তু আমাদের করা উচিত আমরা করব আমরা আমাদের মিত্রদের ডাকব তাদের বিরুদ্ধে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করব এইবার আমরা তৈরি হব নির্ভুল পরিকল্পনায় এখন কি বিরতি এটা কি রকম আজ শুনশান শহরে এসে পড়লাম এখানে দেখি কেউ ইচ্ছে করলে সহজে তার গোলা ভর্তি করে নিতে পারে দোকানগুলো তো কেউ দেখছি পাহারা দিচ্ছে না দোকানগুলো আল্লাহ পাহারা দিচ্ছেন আপনি কোথেকে এসেছেন আপনি কি মক্কায় থেমেছিলেন ওটা আসার পথেই ছিল এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না আপনি কি মক্কায় থেমেছিলেন যতক্ষণ আমার উটগুলো বিশ্রাম নেয় পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে মক্কায় উটদের ভালো বিশ্রাম হয় তা মক্কার খবর কি আপনাদের জন্য তো খারাপই তারা একত্রিত হচ্ছে প্রতিটি যুবক পুরুষ তরবারি সহ মক্কার দিকে এগিয়ে আসছে আমার ঠিকানা এখানে তাদেরকে খাটো করে দেখবেন না তারা তাদের সাহসে শান দিচ্ছে মক্কার ঘরে ঘরে এখন সঙ্গীত চলছে
তোমাকে মুক্তি দেব তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ দেব যাতে তুমি ডুবে যাবে একবার ছুটতে হবে এরকম করে তো অবশেষে তারা আসলো ওর কাছ থেকে আমরা খবর পাবো ওদের বাহিনী অনেক বড় তিন হাজার সেনা শত শত ঘোড়া বদরে তাদেরকে হারিয়েছিলাম তা এক বছর আগে তারা বদরের প্রতিশোধ নিতে এসেছে চলো আবার তরবারি ধরবো হামজা দেখতে পাচ্ছ সেই তোমার ভাগ্য পদ্মা দুই পাশে সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোরসোয়ারটি তাকে তুমি চেনো ওর নাম খালিদ খালিদ আমি ওই যুবকের নাম শুনেছি বলো আপনি কি ওই অশ্বারোহীকে চেনেন হ্যাঁ চিনি অত্যন্ত ক্ষেপ্র নবী তাদের জন্য পঞ্চাশ জন যোদ্ধা মসজিদ রেখেছেন এদিকে যাই ঘটুক তাদের কাজ হবে ওদেরকে ঠেকানো নবীকে বলো যে আমরা প্রস্তুত আপনি কি ভাবছেন হামজা তারা সংখ্যায় বেশি কঠিন যুদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে আমরা তাদের দেখছি তারাও আমাদের দেখছে কিন্তু শত্রুর মুখ আমাকে সন্ত্রস্ত করে না তোমরা আক্রমণের জন্য তৈরি হও নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব
झुकी
Ой, खुन कर परजय दिए तक परीक्षा कर संग्राम कर घर चेसर मानुषर कथा बोले मक्कार जो लोकगुल अंतर सांघातिक भाव कतर ए बचर तीर्थजात्र खाली हाथे आबू सुफियान रक्त मरुभूमि सिक्त कर तुम्हें जो आल्ला के तर मत ही विश्वास करो मानवे खुन जखम हा
দাঁড়িয়ে থাকুন ওদের উস্কানিতে উত্তেজিত হবেন না যেমন কি তারা চায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন আসসালামু আলাইকুম নবীজি সবাইকে তার নিকট ডাকছেন ওই গাছের নিচে মোহাম্মদ চুক্তির জন্য আমরা আপনাকে কিছু শর্ত দিয়েছিলাম মক্কা এবং আপনার মাঝে আপনি কি তাতে সম্মতি দিয়েছেন परम करुणामय आल्लर नाम कई नतून देवता जा महान बला हम चीना बद दाओ एटारत नई मुहम्मद आल्लर बार्ता बाहक जदि आपना के आल्लर बार्ता बाहक ही मानतम तो अपन बिुदे जुद्ध करतम ना एर जगह लिख মোহাম্মদ আবদুল্লার পুত্র সুহাইলের সাথে চুক্তিবদ্ধ আমরের পুত্র এটাই অধিক বাস্তবিক এবং আমিও এটাই বুঝি ভালো এটা ঠিক আছে এখন আমরা চুক্তিবদ্ধ এই মর্মে যে তোমরা তোমাদের হজ যাত্রা অব্যাহত রাখবে না তোমরা অবশ্যই মুখ ফেরাবে এবং ঘরে ফিরে যাবে মক্কায় আমাদের ঘর तुम्हारे तीर्थजात्रा आगामी बचर करते 
এবং শুধুমাত্র তিন দিনের জন্য ঢুকবে এবং বেরোবে আমরা এই চুক্তিতে রাজি দশ বছরের জন্য এই সময়ের মধ্যে তোমরা কোনো গোত্রকে আক্রমণ করবে না অথবা কোনো কাফেলাকে গুপ্তাঘাত করবে না অথবা কোনো ব্যক্তিকে যে আমাদের সংশ্লিষ্ট একটি শর্ত লঙ্ঘন করা যাবে না যদি তোমরা আমাদের কাউকে আঘাত করো চুক্তি ভেঙে যাবে তারপর পাল্টা পাল্টি আশা করি পরিষ্কার দশ বছর বছরের শান্তি এই সময়টাই আমাদের দরকার এই সময়কে আমরা কাজে লাগাব এই পত্রগুলো আল্লাহ রসুল মোহাম্মদের কাছ থেকে পৃথিবীর শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত হেরাক্লিস বাইজেন্টাইন সম্রাট কিসরা পারস্যের অধিপতি মুকাউকিস আলেকজান্ড্রিয়ার দেশ প্রেমিক আপনারা পৌঁছে দিন ইসলামে কোন শ্রেণী বিভেদ নেই একজন আরব একজন অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় একজন সাদা মানুষ কালো মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় সবাই একইভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে প্রতিবেশীদের ভালো না বেশে শুধু নিজের প্রতি ভালোবাসা রাখলে সে কিছুতেই বিশ্বাসী নয় যে ব্যক্তি পেট ভরে খেয়ে ঘুমাতে যায় অথচ তার প্রতিবেশী থাকে অনাহারে সে মুসলিম নয় বিদ্যানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও দামি মানুষের জ্ঞান সাধনা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দের বিষয় তাই পড়তে শিখুন এবং আপনি যখন শিখবেন অন্য কেউ শিখান সমস্ত কিতাবধারী ইহুদিদের জাবর খ্রিস্টানদের বাইবেল আপনারা ওগুলোকে সম্মান করবেন তাদের কিতাবগুলো একই উৎস থেকে এসেছে আপনারা মোহাম্মদ কি অতি মানব বলে ভাববেন না একদিন তিনি জ্বালানির লাকড়ি সংগ্রহ করছিলেন আমি গিয়ে বললাম এটা আমাকে করতে দিন তিনি বললেন কেন আমি বললাম আপনি আল্লাহর নবী সামান্য লাকড়ি করবার জন্য আপনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারেন না তিনি আমার দিক তাকিয়ে নিচু কণ্ঠে বললেন আল্লাহ সেই ব্যক্তি কি পছন্দ করেন না যে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে আমিও নিষ্ক্রিয় বসে তাকে দেখতে লাগলাম হঠাৎ তিনি থামলেন হাত ভরা লাকড়ি নিয়ে তিনি আমার কাছে এলেন বললেন হ্যাঁ আমি আল্লাহর নবী কিন্তু আমি নিজেও জানি না আমার কি পরিণতি হবে কি আবার আমাকে বন্দি করতে এসেছ না আমি এসেছি পাল্টা তোমার কাছে বন্দি হতে
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ তার রাসুল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন পরিশুদ্ধ হওয়ার পর ইসলাম পূর্বের কর্মকাণ্ড নিয়ে খোঁচা দেয় না আমি দুঃখিত যে এগুলো পড়ে আমি এ আমার অলঙ্কার এগুলো যদি যোগ্য হয় আল্লাহ রাস্তায় কবুল করুন এবং আপনাকে আমার রাখো তোমার এই তরবারি ইসলামের অনেক রক্ত ছড়িয়েছে এখন আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের পক্ষে এই তরবারি ধারণ করব আল্লাহর কাছে এগুলি খুবই সহজ ঠিক যেভাবে তিনি নির্ধারণ করেন জীবন মরণ যেভাবে নির্ধারণ করেন জয় পরাজয় দুই বছর আগেও যখন চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম তখন ভেবেছিলাম আমরা হেরেই গেছি কিন্তু এখন দেখো একের পর এক মানুষের হৃদয় জয় করে চলেছি কিসের শব্দ আমাকে দেখো সবাই দূরে সরে গেলে কেন আমি আবু সুফিয়া আমি কিছু সৌজন্য আশা করি আমরা যুদ্ধ অবস্থায় নেই আমাদের চুক্তি হয়েছে আমি মোহাম্মদের সাথে কথা বলতে এসেছি সে কোথায় তিনি মসজিদে আছেন আমরা চুক্তি ভাঙিনি আমি এসেছি চুক্তি পুনর্জাগ্রত করতে আমি মক্কার হয়ে বলছি মোহাম্মদ তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন যেও না মোহাম্মদ যেও না মোহাম্মদ যেও না চুক্তি ভেঙেছে অন্যরা আমরা নই রাতে অন্ধকার ছিল আমি এখানে এসে সাক্ষ্যই দিতে এসেছি যে রাতে অন্ধকার ছিল मक्कार लोक मक्कार लोक अपदस्थ कर कारण तुम प्रतिज्ञा रखो ना एवं का सम्मान करो ना আমি যা দেখলাম তা আমি কখনোই ভাবিনি আবু সুফিয়ান কিনা করুণা ভিক্ষা করছে সব দিকে হেরে গেলাম হেরে গেলাম এমন একজনের কাছে যে কিনা ছিল সামান্য মেষ পালক 
আর যে যে দেখলে কিভাবে সেই মেষপালকের ধর্ম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল দৃশ্যটি আমার চোখেই ছিল তবুও কিছু দেখিনি মক্কাকে বলে দাও যে দেবতারা মরে গেছে ওদের টিকিয়ে রাখা কোনো প্রয়োজন নেই তাড়াতাড়ি পা চালাও নইলে এখানকার লোকেরা তোমাকে ঘিরে ধরবে তুমি সেই ব্যক্তি যে চুক্তি ভঙ্গ করেছ যে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে প্রতিটি গোত্র থেকে লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবার আমরা যুদ্ধ করতে পারব তুমি ফিরে এসেছো রাস্তা বন্ধ করে দিন আমরা ঘর থেকে আত্মরক্ষা করব তাতে কোনো লাভ নেই তারা হাজার হাজার লোক দিনকে দিন আরো যোগ দিচ্ছে তুমি কাপুরুষ হিন্দা তুমি বাড়ি যাও ভীতু কোথাকার তুমি কি মক্কার নেতা নিজেকে দেখো তুমি ভেঙে পড়েছ তারা তোমাকে গিলে আবার বমি করে ফেলেছে अवस्थान करबी मक्का देखते जदिव सामने पहाड़ অনেকগুলো তাবু গুণে শেষ করা যায় না দেখতে চমৎকার লাগছে যখন তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলাম তখন জানতাম না যে তারা একে হৃদয়ে ধারণ করেছে তাদের বানানো রুটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ মনে হয় যা করতে যাচ্ছি তা ভুল না যা ভাবছি তাই যেন হয় তারা তাদের নিজেদের গৃহদারে রক্তের ছাপ দেখতে চায় না এটা নিয়েই এখন সমঝোতা করব। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো তা তুমি কি শহর দিয়ে দিচ্ছ তুমি আমাকে রুটি সাধলে না অব্যাহতকে আহারে নিমন্ত্রণ করা আরবের ঐতিহ্য আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছ বলো যা বলতে এসেছ আমি তোমার মশালগুলো দেখলাম সঙ্গে লোকগুলো দেখলাম আমি বুঝেছি 
কি শক্তি তুমি তোমার লোকদের মধ্যে দিয়েছো আমরা আর তাদের সাথে পেরে উঠব না তুমি যদি রাজি হও কোন সাহসে তুমি এখানে শর্ত দিচ্ছ মোহাম্মদ আসলে কে সেটা চেনার সময় কি তোমার এখনো হয়নি মোহাম্মদ আমার মনে এখনো সন্দেহ আছে গর্দাম থেকে মাথা নেমে গেলেই সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে খালেদ ধর্মের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই শোধরাতে কারো বছর লাগে কারো লাগে মুহূর্ত হেদায়ত প্রাপ্তির সময় আল্লাহ ঠিক করেন তাই তার সন্দেহকে শ্রদ্ধা করো কৃষ্ণবরণ বন্ধু তুমি সর্বোত্তম শিক্ষার্থী আমি তাই যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন ঠিক যে দেবতার পূজা আমি করে এসেছি সে যদি কাজের হতো তাহলে আমাকে সাহায্য করত আমি ঘোষণা করছি কোন শরিক ছাড়াই আল্লাহ এক এবং আপনি তার প্রেরত পুরুষ যাওয়ার অনুমতি চাই তারা আসছে তারা তিন দিক থেকে আসছে তাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী
आघात कर आटके गे देवतारा कर्म बोधीन प्रवेश कर
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله মোহাম্মদ তাদের উপর কোনো প্রতিশোধই নিলেন না এবং কাউকে নীতিও দিলেন না তিনি মক্কাকে একটি পবিত্র স্থান বলে ঘোষণা করলেন মক্কায় কেউ রক্ত ঝরাতে পারবে না অচিরেই গোটা আরও পরিবর্তিত হল তারা শুধুমাত্র নতুন ইবাদাতই নয় বরং নতুন শাসন নতুন সমাজ নতুন আচার নতুন প্রথা ইসলামের সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ল নবীজি তার কাজের ইফসিত ফল প্রত্যক্ষ করলেন কিন্তু এখন তিনি মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন তার নবুয়াতের একটি বিরাট কাজ তখনও বাকি ছিল আর সেটা হচ্ছে নবুয়াতি দায়িত্বের সমাপ্তি ঘোষণা যা তিনি প্রকারান্তরে বিদায় হজের ভাষণে দিয়েছেন তিনি লোকদেরকে তার কাছে ডাকলেন এবং শেষ বারের মতো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের কথা বললেন এবং মানবতার গান গাইলেন বললেন হে মানব জাতি ভালো করে শোনো আমি হয়তো আর তোমাদের মাঝে বেশি দিন থাকবো না যারা তোমাদের মধ্যে গরিব তাদেরকে তাই খাওয়াও যা তোমরা খাও তাই পড়াও যা তোমরা পড়ো তোমাদেরকেও তার মুখোমুখি হতে হবে এবং কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এখানে যারা উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিতদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিও তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আমি যা বললাম তা গভীরভাবে ধারণ কর তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ মিটিয়ে ফেল এবং জেনে রাখো যে এক মুসলিম আর এক মুসলিমের ভাই মুসলমানদের মধ্যে কোনো জাতি বর্ণের ভেদ নেই তোমরা কাউকে অত্যাচার করবে না অত্যাচারিত হবে না হে আমার উম্মতগণ আমি একজন মানুষ মাত্র হয়তোবা মৃত্যুর ফেরেস্তা খুব শীঘ্রই আমার কাছে আসবে এবং আমিও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করব কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি কোরআন এবং আমার সুন্না যা তোমাদের জন্য আলো এবং নির্দেশনা স্বরূপ এরপর তিনি জনগণের কাছে কোরআনের শেষ অংশটুকু তুলে ধরলেন যা মূলত খাতমন নবুয়াতের ঘোষণা আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে সম্পূর্ণ করলাম আমি আমার নিয়ামত সমূহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে নির্বাচিত করলাম ছয়শো বত্রিশ সালের জুনের আট তারিখে তেষট্টি বছর বয়সে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তার অনেক অনুসারী ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারছিল না এরকম একজন মানুষ কিভাবে মারা যেতে পারে তখন নবীর বন্ধু হজরত আবু বকর রদিয়াল্লাহ তাল আনহু মসজিদে উঠে দাঁড়ালেন তিনি বললেন কেউ যদি মোহাম্মদের ইবাদত করে তাহলে সে জেনে রাখুক যে মোহাম্মদ মারা গেছেন আর যে আল্লাহর ইবাদত করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং কখনো মৃত্যুবরণ করেন না তারা নবীকে মদিনাতে তার মসজিদের পাশে সমাহিত করল যে জীবন বিধান তিনি প্রচার করেছিলেন তা মানুষের হৃদয় স্থান করে নিল এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল এখনও সারা বিশ্ব থেকে মানুষ মক্কায় আসে সেই হজের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে সবাই সমান এবং এই জায়গায় সবাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা এখানে এসে এক ইবাদতের মঞ্চে যোগদান করে